前段时间一家餐饮店有些纠纷，老板就调取监控。但巧的是，两个硬盘都显示异常，所以就叫我过去检修检修。我过来的时候就发现这边没有显示器，正好就用上了这视频采集卡。HDMI 接录像机 ，Type C 接手机，这样手机就可以当临时的显示器了。正当我准备看硬盘状态的时候，画面就突然中断了。嗯，当时我以为是接触不良，就重新插了一遍。就在这时，我发现录像机它自己重启了。嗯，重启了。后面大概等了五分钟，录像机还是卡这个开机界面。当时我就隐约猜出这是什么故障了，只不过那时候还不敢确定。所以我就看了下录像机的电源，我看这电源是十二伏四安的，也没有过多在意。后面等了实在太久了，我就给录像机重启试了下，但开机半天还是没有开起来，所以我就拔了录像机网线，看下录像机独立的情况下能不能开机。就这样大概等了三分钟，终于进到了界面，我这里就打算验证一下我的猜想，把网线接回去，看看会发生什么情况。网线没有接上多久，画面又中断了。没过一会儿，录像机又开始重启了。这种故障就让很多人以为是录像机坏了，但是我认为这并不是录像机坏，而且里面两个硬盘可能也是好的，所以我就把录像机拿了出来，然后给它拆了。拆出来我就摸了下硬盘，发现温度并不高，看来故障和我想的一样，索性我就拔了个硬盘验证了下。这次拔了个硬盘，录像机开机就特别的快。我看了下录像机的存储，硬盘果然是好的。看来并不是这两个硬盘出了故障，而是这监控电源出了问题。以前我遇到过几次，电源故障会让录像机认不到硬盘，也会让录像机莫名其妙的重启。所以我就拿一个新的电源放上去试一下，看看录像机和硬盘能不能恢复正常。新的电源接上去后，开机果然就特别快了，而且也没出现重启的情况。我这边就马上看了一下硬盘，那我看吧，两个硬盘都是显示正常的。其实我本可以把硬盘和录像机给换了，小赚一笔。但是这样的话，很多人就不会知道还有这种故障了。估计看到这里的都是我们弱电同行了。所以我这里还是提一下这视频采集卡，用它来调试监控确实挺方便的。有了它，相当于带了个显示器。需要的小伙伴们可以考虑入手一把。好了，本期故障就到这里了。客户说这边一大早就断网了，但有时候又可以使用，就是卡的不得了，就把我喊了过来，看看是什么原因导致的。我过来的时候，发现他们这边的部门是非常的多，而且到处都有光猫、路由器和交换机，搞得我都分不清都有哪些设备是负责他们部门的了，所以我只能从一台断网的电脑开始下手了。我对准图标右键，打开网络和共享中心。然后打开本地链接，我点开详细信息。当我看到幺六九开头的 IP 地址，那我就明白是什么故障了。如果电脑出现幺六九开头的地址，你就要检查它的线路了，因为这种情况是电脑没有拿到路由器的 IP 地址，所以就没办法上网。哇，这里还有个录像机哦。开始我以为是电脑接到这个交换机上的，但是后面捋了下，它并没有接到交换机上。而是顺着这条线去了另一个方向，我顺着这条线很快了就找到了这个交换机。幸运的是，主路由也在这里，这就显得不好事。我看了下灯，发现它爆闪的厉害，那我就知道是什么问题了。那灯闪的这么厉害，肯定有环路了。这个有人插错线了。没，这条线呢？我看到这条线。要不就是它这个水晶头掐的时候有。不不对不对不对，你这属于环路了，你知道吗？这个路由器灯也也闪得很厉害，我拿电脑来试一下。你这个有问题了，我把交换机的主线给拔了，然后接上我电脑上，先确定一下路由器能不能上网。路由器能上网的话，再解决交换机的问题。好在我电脑显示路由器是可以上网的 ，IP 地址也获取到了，是零网段的。我给电脑设置了一个零网段的 IP 地址，设置完毕后就开始拼地址了。幺九二点幺六八点零点，这里我已经拼通了，那么就把路由器接回交换机，开始找这条环路的网线。不过我当时闹了个乌龙
拔了很多线，拼还是没有通的。我以为是我运气差，但是全部的线都拔完后，拼还是没有通。这时候我才反应过来，原来我电脑没有接上交换机。当时我只能把电脑接上交换机，然后再挨条插回去，看看拼的变化了。现在是可以拼通的，然后就接这条。这条像是什么都没来的。这这条是连出去外面的百分点。这条这条正常，这条没事，这条正常。然后再接这条，看一下接到哪条，网络会崩掉。这条网络直接崩掉了。那就这条。当时运气挺好的，第二条接上去，拼就丢包了。后面我把全部的网线都接回去，拼再也没丢过包。那环路的网线只有这么一条。我用寻迹仪接上去，就开始了找线之旅。当时大概找了五六个办公室，最终在这角落找到了这条线。嗯，在这里，现在一片响，一片响的话，把档位调低一点，就不响了。嗯，这条，这条响。在寻迹仪寻线的时候，就给直接对线了，提升了工作效率不说、嗯，而且它还配了红光笔功能。不但可以寻网线，还可以寻光纤。有兴趣的小伙伴们可以考虑入手一把。我看了一下交换机的灯，它还是闪得那么厉害。但是我这边并没有看到插环路的网线，所以环路应该在另一个地方。还好他们知道哪里还有交换机，于是我就跟了过去。哇，我这里还有交换机啊！嗯，这边也闪得这么厉害。虽说交换机找到了。但奇怪的是，这边我也没有看到哪条线是插环路的，他们也不知道哪里还有交换机了，所以我只能用电脑来排查了。当时也是通过看拼拔线的方法，最终定位到了这条网线存在环路。那么就开始找这条线，看它是通向哪里的。调大功率，往那边找吧，往什么都没看。这个什么都没干。这种不是了，它不在这里。功率太大了。不想。排气场排成电线在一起不容易这种。不不想不想，这两条都不想。不对，不是这里。一条大功率就都响了。按声音不对。小小功率就不响，那那不是这两条线。它有电线在里面的，它有电线里面。有电没事，我在这里，不在这里，往这边找。你这个不好找哦。我拔那个出来就就看到了。你这条、哦、肯定有问题了。我也不在这里。等一下，你这条不会在这里面吧？哦，我我明白了，我明白了，你这条应该在这交换机上，这线路应该是从这里出来的。原来这边这条线是应该是给这边这台电脑用的，然后有人把它插上去了。就这条线，应该是放在这电脑上的，但是有人把它插上去了，然后整个网络崩掉了。嗯，验证一下。因为这边嘛，他想是想，但是声音不对。那那边的话也是一样的，那应该就在这里了。降低档位，都响的情况下再降低档位。这条这条应该啊，这种的话就直接拔线了，不用找了。嗯，对了对了对了，原来这条线另一头已经接交换机上了，这一头原本是要插电脑的，但是不知道是谁把它接回交换机上，导致整个网络都崩了。我把它拔了以后，大部分网络都恢复了过来，但他们说有台电脑还是不能上。我看了下 IP 地址才发现，这电脑还是内网的地址，这我就纳闷了，他们之前是怎么连外网的？直到另一台电脑才给了我答案。原来他们电脑都是插两条网线的，正好这台电脑的附加网口坏了
导致外网迟迟没有接进来。我给他们换了新网卡后，才发现他们以前都是这么切换内外网的，比如想用外网了，那么就把内网给禁用，再双击启用外网，这样的话就可以上网了。想换回内网的话，那么就禁掉外网，再双击启用内网，这样的话就可以进入内网了。我也是头一回见到这种方案。好了，本期就到这里了。